，为了统一我们东北军的意志、精神、思想，避免内部意见分歧，我决定，近日在军官训练团要做一次演讲。我要明明白白的把我的抗日决心和态度讲给大家听。所以今天找诸位来，我是想收集一些大家的想法，大家都发表发表意见。怎么？没人说啊？那我可就点名了。听说，咱们俩是发小，从讲武堂到今天的军官训练团，每一步走过来都不容易。你先说，你就说说，你怎么样？不怎么样，就是苦闷。东北人都苦闷。这儿的东北人，每一个都苦闷。现在的中国人要不苦闷，简直就不是人。苦闷是个话题，还有吗？我，黄显生，说，副司令，在中国，您是维护统一最有力的人。可您看看，咱们现在的国家哪儿还有统一可言呀、啊？我们的国家。被日本帝国主义所支配，他们是不想看到咱们统一的。要想统一，唯有抗日。您别管是国民党还是共产党，别管是中央军、西北军还是中共红军，只要抗日，我们就能在抗日中寻求统一。我觉得这才是正确的发展方向。这个主意好，我要用。<笑>老李，老李有什么话你就说，你哭什么呀？说出来有用吗？老李啊，你只要说的对，我们就照办。这年头，哪还有个是非对错呀？这叫什么话？任何时候对就是对，错就是错。那我问问副司令。我手底下的乙营长，在打红军的时候阵亡了，南京就给发放了一张纸条，让回家去领抚恤金，说是由当地政府发放。我们的家在哪儿啊？啊，回东北领吧，就是日本人领吧？啊，你说这是对还是错？啊？说是政府政策，政府政策可不都是对的，我能说错吗？说蒋介石错了，啊东北人，理想背景跟您入关，心头想着，就是能早一点回到故土。老帅的尸骨还埋在那边呢。弟兄们，我们可不能等着。凭张纸条，拿当凭证，朝日本人要抚恤金吧？啊！哎呀，我们都他妈是混蛋呐！弟兄们，老李。啊！
，冒着敌人的炮火前进，前进，前进，进。好，唱得好，你们军官训练团的歌唱得好啊，作用大，胜过读书，胜过上课。如果将来有更多的人能学会这首歌，那影响就更大了。副司令也会唱吧？副司令来一段。改天，改天等我学会了，我跟你们一起唱。副司令，我能提个问题吗？说。副司令是不是把咱东北同胞忘了？不想打回东北去。我张学良，从来都没有忘记我是一个东北人，我也没有忘掉咱们东北的父老乡亲们。既然你有意见，好，王教育长到，明天就给我拆了。是。诸位。我张学良，今天演讲的题目是《中国的出路，唯有抗日》。第一，抗日是中华民族唯一的出路。第二，抗日是东北军最大的使命。第三，怎样实践抗日理论？第四，抗日最后的胜利是属于中华民族的。张学良有回应吗？这事儿，你我还得慎重啊。克隆啊，你觉得我们对张的态度上，是不是过于谦卑了？本来呀、啊，我觉得张学良的态度还是蛮诚恳的。我李克农阅人无数，我就看他那双眼睛。凭直觉，那股子亲热劲儿装不出来。哎，那你李克农，就凭他的眼神判断，就说张学良的谈判很有诚意。<笑>可那眼神是真的，装不出来。如果我们仅仅是会友，延安的通宵晤谈。那是谈的相当的好，可你不要忘了，我们可不仅仅是为了交友啊！怎么不是为了交友呢？就是交朋友嘛！哎呀，东北人好这个，你就拿他当真朋友。安来啊，你听我的，让刘鼎回去，把能给张学良的都给他送过去。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，你看看，你看看。我一猜周公就会派你刘鼎来，果然是你。毛主席问候你，周恩来同志也问候你好，让我带来他们的亲笔信。毛泽东问我好，这不得了啊啊！蔡畅、邓颖超问四小姐好，他们说，总有一天会见面吧。好。少帅记得当时来自远方朋友的每一句问候，正是那些问候中包含着彼此共有的对这个民族的热忱和担当
，以及莫大的尊重和信任，让少帅有了胆气，有了定见。安来啊，头等的大消息，刘鼎来信了。张学良决定联合红军，连蒋抗日，在西北另立局面。一日千里啊，可不是一日千里嘛！哎，快看信。克农并伯父大人军舰，事情出乎意料之外。原来人们所想的太短促了。这位老头子昨夜同我见面，他第一给了我一个东西，第二表白他的不小计划。东西？什么东西啊？是一本叫《活路》的小册子，主要内容就是反蒋、联共、抗日、永章。信里用的是隐语，但意思非常清楚。张学良决定抓紧控制东北军，重点培养得力干部，积极的联络杨虎城等十七路军的将领，还有阎锡山、傅作义等地方实力派。他要以爱国抗日相号召，使蒋介石无法公开反对。嗯，活路，谁的？东北军的内部开会，公开反对我，谈论联俄联共抗日。又是戴笠替你弄来的。我让他们马上咋办？那个小家伙究竟想要跟我干什么？活路，这像他干的事儿。你不给他活路，他能不自己找？我看过了，那些思想理论。那个小家伙根本写不出来，身边一定有高人指点。那还真是麻烦，怕就怕有人影响他，那么一个心不定见的人。我给他看的那些书单子，他一本也不读，却和我搞这些名堂。Darling， 我们对待汉卿还是要有耐心。不生气了啊，吃饭。你呀，永远替他说话。你们什么人？光天化日之下，竟敢来我十七路军的印刷厂抓人！你谁呀？我十七路军中校参谋郭增凯。郭参谋，给我抓走！这干嘛？走！我是郭增凯，你干嘛？走！走都别干了啊！已经查明，是印刷厂的两名工人告的密。南京在查此事，还误抓了杨虎城的幕僚郭增凯。为了不牵连其他人，只能把这件事儿推到你高雄身上了。你现在就走，我派人送你去北平。等风声过了，我会亲自联系你。行，我担着。幸亏高不是剿总的正式人员。我看他军统怎么办。上海、南京大传谣风，说你和共产党在洛川开会。蒋最近又连续派来了大批政协人员。心寒呐，外界都说我跟蒋形同父子，可是谁也不信谁，他只信他自己。我那死去的父亲啊，什么时候在我身边安插过特务？报告副司令，刘秘书到了，快请他进来。是
，我先回避一下。哎，一块听听。刘鼎现在是中共的正式代表，事关重大决策，还是你俩一对一谈吧。陕北那边，给您带了份大大的礼物。这是副本，正本已于今天通电全国了。在此亡国灭种的紧急关头，南京政府当局理应幡然改悔，以兄弟阋于强，外遇其武的精神，以达一致抗日之目的。此为诸公之幸，亦为民族国家之福。如仍执迷不悟，甘为汉奸卖国贼，则诸公的统治必将最后瓦解，并为全中国人民所唾弃、所倾覆。余云千夫所指，无病而死。愿诸公深思熟虑之。中共同意停战议和，一起抗日了。太好了，有了这封公开信，我劝讲就有依据了。这不是从秘密通道来的吗？大道上来的，众人皆知嘛。桌子底下的话，可以拿到桌面上来说了嘛。夫人，最后谁通话？哦，和张学良通话。我知道。嗯，韩青怎么说？他是来诉苦的。他说：“你要是能今天下命令，他明天就去打日本。”又来了，这个年轻人总是对中央的方针行动而行。他说：“既然中共已经公开与我们议和停战，你又和那边的领导人有些渊源。”他建议咱们就坡下驴，不再剿共，一致抗日。乱讲！他这个人根本不懂政治，胡言乱语。他在电话里还说：“你与周恩来在黄埔时相处融洽。”问我知不知道这事。他问这个什么意思？我蒋中正从来不计较个人恩怨，因为我代表的是这个党。你还是要当面好好和韩青说，你不要一下就否定他的建议。你又替他说话了，南香，我正在去处理两广事情，等事情处理完了，我再和他好好谈。OK， 嗯，那我们接的车，接的刚才的房地车。好，主席啊，那我们刚才谈到的是。中国战胜日本帝国主义的这个事情，然后好像你提到了三个条件，嗯，你可以给我讲，对你来说，你觉得哪一个是最重要的？军政官人民的大联合最重要。主席，斯诺同志，哎，刘，你怎么来到这儿了呢？你是不是在少帅那边呢？呃。刘鼎同志是我在欧洲勤工俭学的同学，啊，同学和同学之间哪有不见面的道理啊？哦，你没认得，主席，他们俩是一块从上海到的西安，所以认识。哦，这不是一个大联合了？嗯，是联合，只是这个联合啊，它还不够大。恩来，你陪斯罗先生聊聊天。我有几句话。老大哥，老大哥，大哥，快走，快走，快走，快走，快走，快走，突围绑架了，别动手啊！你准备绑架，你老实点，快走，快起来，快起来，别拦住我，怎么回事？什么情况？我们是整党部的，正在办案。我们是东北军的，军统的随便抓人。东北军？没错，宋林是我身边的人。谁要抓他？他妈！抓人抓我头上了！徐正业，到，给我叫人！是。怎么回事？上海已经下了手令，准备杀几个省党部的头，正在待命。
司令，他们抓了几个人，搜了一些材料，说是要密送到南京去。我怕有些情况会泄露出去，所以想先下手为强。如果副司令还有更伟大的计划，那就不该泄一时之愤，只为痛快。那只能与人以借口，先自沉于不利之境。把手令给我。现在动静闹这么大，你说怎么收场？省党部仍要去搜，文件照样搜检，特务照样抓来，但是避免直接杀人。还是你高明，你去告诉秦海、孙明九，让他们原地待命。是。另外，西安城内只有我一个警卫团，而中央军区有三个团部。为了避免和中央军发生冲突，副司令要立即请参谋长燕道刚过来，不让他有调遣中央军的机会。还要从王曲调一个步兵团进城，以防不测。嗯，这样稳妥些。而且我要让行动合法化。我去给少林寺打个电话。这回我算见识了他张少帅的公子脾气，头发都直了，究竟是怎么回事？少省长，此事跟我没关系啊，是南京戴笠的人亲自指挥补的，那补人是奉了委员长的电令啊。那电报呢？啊，把电报找来。哪有什么电报啊？南京的飞机就等在机场，原计划逮着人直接飞往南京呢。省长。少帅的卫队刚刚抄了省党部，抓的人都带走了，还查抄了大批绝密文档。委员长，曾国强的报告，他怎么说？曾国强认为，此次事件完全暴露了张学良与东北军对剿共的信心动摇，建议委员长增派中央靖宇为剿共主力军。交给张月亮，你让他处理。委员长，这两广事情我还没有完。一月一日的报告不要再送了。是。这里向我报告，说上海清，身边周围弄了许多共产党分子，我不得不对这位张女朋友加以警告。嗨，国事如此，哪一方大员不都以联共为时尚？你自己不也是派了陈立夫与他们谈判吗？那不一样，要想与苏俄恢复外交，有时候需要有些姿态。那也会给汉卿错误的暗示。你不能只许州官放火，不许百姓点灯啊！两广时期，正在想。和平解决一边，但我腾出手来，我要亲自去西安，非解决他，张海清小姐当之不可。主席啊，主席，喜讯，大喜讯呐、啊！哦，啊，主席。贺龙的红二方面军在会宁的将台铺，已经和陈赓的红一师会合了。其中王震的红六军团，也已和我红一方面军会师。至此，三大主力已经完成会师。那也就是说，所有的鸡蛋都放在一爪篮子里了
已经因遣使来电，薛将公要来西安，这个消息求认了吗？现在还没有到通讯时间。看来我们这位老朋友还是受到了威胁呢，必来无疑。既然老蒋愿意凑这个热闹，那咱们就兵合一处，将打一家嘛。那就是了。这大飞师啊，高兴一分钟就好的，要准备战斗，腾点各部，准备应对敌人对我们的合围起头。好得很，共产红军的三大主力都集中到赣北来了，这是一个时机，千载难逢的大好时机。先生的东西要想解决共产党，这个时机最好。错过了这个时机，要红军分开，那就麻烦了。哎呀，没有什么多的，去西安不是游山玩水，是公务。你调往西北几十万大军，那得多乱呐、啊！西安，要用的东西不带行吗？缺什么可以找海清嘛？<笑>说的轻巧。如今你俩见面就争个脸红脖子粗的，等你吵完了，我再麻烦人家，合适吗？说得好，有道理。我此行的第一件事情，就是要好好的敲打敲打他。点到为止吧，解决了两广，得意不可忘形。杨主任今天跟我站一块了，别开玩笑，多少人盯着呢。从我查抄的军统密件上来看，他们一直在挑拨咱俩的关系，并且自认为卓有成效。那就让他们继续觉得有成效吧，这点你我都好。一会儿老爷子到了，他只会骂我。哼，骂是好事儿啊，当到所有的中央军都到位了，恐怕就不只是骂喽。出差的报告，我批交于你，他送来了没有？呃，副院长，呃，我已经看过了，请放心。西北的事，我完全交给你了。谁说什么我都不听，也不对你讲。报道光水的地址子本身就很不对，是要给他处分的。我给他整个情，完全是在无作。还有完没完？韩青，嗯，那是骊山吗？呃，对，是骊山。当年幽王就在那圣堂为博取美人一笑而起烽火的。韩青，嗯，你最近在读什么书啊？呃，读了两本，一本是《唯物辩证法》，一本是《政治经济学》。都是和各种下的，无论是唯科的东西。有什么好读的？要到精锐、正文正的也可以读读。太古太旧的，我读不了。何为古？何为旧？又何为太古？我觉着我读的书倒比较新。你读的这两本书啊，我在十五年前就读过，精神之新旧，不再说的只是新旧。汉卿，我们还离华清池有多远呢？快到了，夫人。嗯。哟，今晚消停了吗？能自己待住了？蒋先生还在华清池吗？难怪啊，不老子天下第一了，老子天下第二了。少说两句行吗
。我听秦海说，领袖游华山的时候，是不是刺儿你几句啊？人家要当你老子，老跟你说双关语，你还能不让他说？你有什么把柄攥在人家手上吗？我能有什么把柄啊？我无非就是劝他不要再剿共了，一心一意打日本人。君子坦荡荡。那他为何不听啊？蒋，早年间跟共产党合作过，大概是人家太厉害了。厉害不好吗？刚好可以联手打日本啊。君主最怕的就是联手，共产党手段那么硬，捏断了你的长官节，让他找谁去？这点资讯都没有，那还讲什么民族大义啊？我们的领袖，要是有你这妇人之见，我也不用费尽心思想着怎么去见他了。让那么一个固执的人听取你的意见，多难啊！这就好比，让你去叫醒一个装睡的人，懂吗？难。委员长，这个是毛泽东、周恩来给我写的信。倒是看看呀！你不要东拉西扯。一堆刚刚宣布的剿共计划，有何意见可以说，包代不必再说。我对毛周提出的国共两党联合抗日救国的提议，值得深思。看来，西安的许多军文。并非空穴来风，我看你中了共产党的法子，着魔了。风吹草动，兵随将走，党统帅的意志不坚，党兵的自然动摇。打内战一定动摇，打日本人，我们东北军个领个的信心百倍，锐不可挡。还请委员长体恤下去。<笑>夏静，还请啊，做统帅的要引导下情，不能下面说什么就是什么。那还要你这个统帅做什么？如果委员长愿意，我可以安排您去王曲军官团讲话。你这还是东拉西扯，东拉西扯。汉卿，汉卿，哎呀，汉卿，你说你钱大军的人在委员长面前说了我多少坏话？你看委员长今天把我骂的跟条狗似的。委员长骂人也是一种偏爱，汉卿啊，也就你了，别人想挨骂还轮不上。去你妈，贱骨头！你们这帮成事不足败事有余的玩意儿！哎呀，我们每一个革命军人。首先要明理念、知理智，在家要尽孝，要孝顺父母，为国要尽忠，要服从长官，这是我们每一个革命军人的本分。我们革命军人要知道敌人的远近，知近闻近。我们最近的敌人就是共产党。文艺也在接，日本离我们很远，文艺尚未。如果远近不分，危机不避，不积极交工，还轻易抗日，就是是非不明，前而导致烈日不革命
如果那样，这家子不小，为国子不忠，不忠不孝。军官，怎么这么不懂礼貌？一个真正的革命军人。军叔吧，要不一会儿非炸场不可。国家与法律起立者，对于这样的军人，只要有一，是真的。是的。如果我们现在不集中力量打主要的人，还是大喊大叫，去打几千里以外的敌人，那是违反我的，哎，你认为政策的，违反这个政策就是反革命，反革命，我是要打倒他。我的话讲完了，谢谢各位。散会，各单位带会。我张学良除了拥护领导人抗日，别无所图。爹，你别急，我定会向委做处罚的。问你个问题，能答上来不？主席的难题，我哪答得上来啊？这唱歌的人，他是在唱歌嘞，还是在演字嘞？啥都不是，他就是闲的没事儿。嗯。嗯。苗。这算哪门子难题？我同意你的观点，也不唱歌，也不演字，呃，就是在那里放言。主席，啊，来，叶剑英的第二封电报已经到了，张学良明确告诉我们，劝说奖已经完全失败，此路已绝，他也无能为力了。